বুয়েট ছাত্র আবরার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ফরিদপুরে বিএনপি সমাবেশ করতে দেয়নি পুলিশ শনিবার বিকালে ফরিদপুরের অম্বিকা ময়দানে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল অনুষ্ঠানের সকল বস্তুতে সম্পন্ন করা হলেও শেষ মুহূর্তে পুলিশ সমাবেশ করতে দেয়নি বলে অভিযোগ করেন স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীরা সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য বেগম সেলিমা রহমান সমাবেশ করতে না দেবার বিষয়ে তাৎক্ষণিক এক সংবাদ সম্মেলন করা হয় পানি উন্নয়ন বোর্ডের রেস্ট হাউজে এ সংবাদ সম্মেলনে বেগম সেলিমা রহমান অভিযোগ করে বলেন সমাবেশের অনুমতি দেওয়ার পরও পুলিশ শেষ মুহূর্তে এসে তা বাতিল করে তিনি অভিযোগ করে বলেন বর্তমান সরকার ভারতের সাথে দেশ বিরোধী চুক্তি করেছে তার প্রতিবাদ করায় মেধাবী ছাত্র আবরারকে হত্যা করেছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা এ হত্যার প্রতিবাদ জানাতেও দিচ্ছে না সরকার সংবাদ সম্মেলনে এ সময় অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ ফরিদপুর বিভাগীয় সাংগঠনিক শ্যামা ওবায়দ ইসলাম রিঙ্কু ঢাকা বিভাগীয় সহ সাংগঠনিক সম্পাদক সৈদুল ইসলাম বাবুল জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মোদ্দারেস আলী এসা সহ জেলার নেতৃবৃন্দ আপনারা শুনলেন যে আজকে আমরা একটা কর্মসূচির জন্য ফরিদপুর শহরে এসেছিলাম ফরিদপুরে আজকে ঐক্যবদ্ধভাবে একটা বিরাট সমাবেশের কথা এবং সমাবেশটা আজকে কিসের জন্য সেটাও আপনারা জানেন যে দুদিন আগে আমাদের বিএনপি এই কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল সারা বাংলাদেশে আমাদের প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হবে যে মহানগর এবং জেলা শহর সহ এবং সেই অনুসারে আমরা আজকে ফরিদপুর এসেছি এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার যে গতকাল কিন্তু আমাদেরকে পারমিশন দেওয়া হয়েছিল বিশেষ করে এই যে যে পৌর যে পৌর যে মাঠটা সেই মাঠের যে অনুমতি সেটাও কিন্তু আমাদের কাছে আছে এবং ডিসি সাহেবও বলে গেছিলেন যে ঠিক আছে এটা আমি দেখছি কিন্তু আজকে হঠাৎ করে মানে বারোটা বারোটার দিকে তারা হঠাৎ করে খবর দেয় যে আপনারা কোনো মিটিং করতে পারবেন না কারণ এটা কোনো আপনাদের কোনো অনুমতি নাই এমনকি আপনাদের মাঠেরও কোনো অনুমতি নেই কিন্তু আমাদের কাছে আপনারা দেখেন যে মাঠের অনুমতি আমাদের কাছে আছে এবং পরবর্তীতে তারা বলেছেন যে যদি কোনো আপনারা কোনো জায়গায় ফরিদপুরে কোনো জায়গায় আপনারা কোনো সমাবেশ করতে পারবেন না কেন এই বাধাটা আমাদের একটা কথা বারবার আমরা বলি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মধ্যরাত্রে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে সরকার এসেছে সেই সরকার যার কোনো জবাবদিহিতি নাই এবং সরকার সেই সরকার আজকে সামান্য একটা পিন পোলে বন্ত আটকে উঠছে বিএনপি একটা শান্তিপূর্ণ একটা প্রতিবাদ সভা করবে সেই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সভা কিসের জন্য কারণ বিএনপি এ দেশের জনগণের জন্য কাজ করে এবং দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য বিএনপি সকল সময় জনগণের পাশে আছে এবং আজকে যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব আজকে হুমকির মুখে আপনারা দেখেছেন কিছুদিন আগে আমাদের যে ভারত সফরের যে চুক্তিগুলো সেই চুক্তি বাংলাদেশের জনগণ কিন্তু কেউ কিছু জানে না সেখানে আমরা সেই চুক্তিতে আমরা দেখতে পারলাম যে আমরা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র যা চাচ্ছে আমরা সেটা ইচ্ছা মতো দিয়ে আসছি কিন্তু আমরা কিছু তাদের কাছ থেকে আনতে পারছি না আজকে যে আপনারা যদি দেখেন আমরা যে চুক্তিটা আমাদের হয়েছে আমাদের তিস্তা পানি আমরা পাচ্ছি না যেখানে আমাদের হাহাকার চলছে আমাদের তিস্তা পা মরুভূমি ফারাক্কার জন্য পুরা উত্তরবঙ্গ আজকে মরুভূমি হয়ে গেছে তিস্তার পানি না পাওয়া না পাওয়াতে আজকে সেখানেও আমাদের মরুভূমির অবস্থা এবং আমাদের কোথাও কোনো পানি নাই সে পানি যে আমরা আলো বারো বছর যাবৎ এই সরকার কোনো কিছু তিস্তার পানি আনার বদলে তিনি ফেনীর পানিটা দিয়ে আসলো তার কারণ ফেনী নদীর পানি তার কারণ ফেনী নদী পানি না পেলে ওখানে মানে কোন একটা শহরে সাবরুম না কি শহরটার নাম তার কারবালা হয়ে যাবে কারবালা হয়ে যাবে ভারতের কোনো একটা শহর আর বাংলাদেশ যে কারবালা হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের যে আহাজারি যে 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 দুর্দশা সেদিকে কিন্তু আমাদের বর্তমান সরকারের কোনো রকম কোনো চিন্তা ভাবনি নেই নজরদারি নাই বরঞ্চ একটাই নজরদারি আছে অবৈধভাবে জোর করে ক্ষমতা দখল করে রাখা যে কারণে তাদের পেটোয়া বাহিনী ছাত্রলীগ যুবলীগ দিয়ে আজকে ভিন্ন মতকে সমানভাবে তারা দমন করছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আবরার ফাহাদ নামে একটা ছেলে অত্যন্ত মেধাবী ছেলে সেই মেধা সেই ছেলেটা শুধুমাত্র একটা ফেসবুকে তার একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিল এই চুক্তি এমন কোনো কথা কোনো সরকারি এগিস্টও কোনো কথা বলে নাই সে বলেছে যে আমরা কি দিলাম আর কি পেলাম আমরা কিছু পেলাম না এবং এই আমাদের যে পাকিস্তান আমলে বলছে অনেক সেই সময় আমরা চেয়েছিলাম 
ভারত বন্দর ব্যবহার করার জন্য তারা আমাদেরকে দেয়নি কিন্তু এখন আমাদের মংলা বন্দর দিয়ে দিয়েছে আমাদের চিটাগং বন্দর দিয়ে দিয়েছে ফেনী নদীর পানি দিয়ে দিয়েছে আমরা কি সে কোন দেশে অবস্থান করছি সেই ছেলেটাকে নির্মমভাবে এবং তাকে হত্যা করা হয়েছে শুধু হত্যা করা হয় না একেবারে পাশবিক চেতনা বোধ এটা কোনো মানুষের তারা হত্যা করে তারা খাওয়া দাওয়া করেছে ফুর্তি করেছে এমন কি সেই ছেলেটাকে মেরে শেষ পর্যন্ত তারা আমার চেষ্টে যে ছেলেটা মরেছে কিনা এই যে পেটোয়া বাহিনী দ্বারা আজকে বর্তমান সরকার বলছে আমরা অনেক উন্নয়ন করছি হ্যাঁ তারা উন্নয়নের দুর্নীতি দুর্নীতির অনেক উন্নয়ন করছে যে কারণে আজকে যেখানে বিএনপি কোথাও দাঁড়ালে তারা ভয় পাচ্ছে বিএনপির নাম শুনে তারা আটকে উঠছে আজকে কোনো লোককে কোনো কথা বলতে দিচ্ছে না তো এই যখন অবস্থা সেই দেশে আমরা কিন্তু গণতান্ত্রিক আন্দোলন করছি আমরা কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা একটা প্রতিবাদ সভা করতাম সেটা হলো দেশের স্বাধীনতা স্বার্থ বিরোধী কোনো চুক্তি আমরা মানব না এবং ফাহাদের মানে যে যে ফাহাদের জন্য তার শাস্তির বিচার চাই আমরা তাকে যারা মেরেছেন তাদের সরাসরি বিচার আপনারা কিছুদিন আগে দেখেছেন ক্যাসিনো নিয়ে কি অবস্থা সবই কিন্তু হচ্ছে আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ বিশেষ করে ছাত্রলীগ এন্ড যুবলীগ আজকে আমরা একদিকে বলি যে জঙ্গি দমন করেছি জঙ্গি তো তারা সৃষ্টি করছে তারা ছোট ছোট বাচ্চাদের হাতে তারা অস্ত্র দিয়ে আজকে তারা ক্ষমতায় থাকার তারা তারা ক্ষমতা থাকার চেষ্টা করছে অবৈধভাবে ক্ষমতা থেকে আর এইভাবে আর কতদিন চলবে আজকে আমরা সত্যি দুঃখিত আপনাদেরকে এইভাবে ডেকে এনে আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি কারণ আমরা জানি আমরা কথা বললে আমরা রাষ্ট্রদ্রোহী হয়ে যাচ্ছে আমরা কথা বললে আমরা দেশ বিরোধী হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তারা যেটা করছেন কোনোটাই কোনো করে আমাদের কেন করতে দেওয়া হলো না আমাদের কাছে প্রশ্ন সেটা এই প্রতিবাদ সভাটা হলে কি তাদের হতো আমরা কথা বলতাম আমরা জানি তারা কোনো কথা কানে নিচ্ছে না কাজে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে একটা সুন্দর মিটিং করতে চেয়েছিলাম যার মধ্য দিয়ে আমরা জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করতে চেয়েছি এবং সেইভাবে আমরা কাজ করে যাচ্ছি আজকে তাই আপনাদের সাথে আমাদের এইটি বলার নিয়ে যে আজকে যদিও তারা করতে দেয়নি আমাদের মিটিং কিন্তু জনগণ এটা কখনো ভালো করতে নেবে না এবং জনগণ আজকে স সবচেয়ে সচেতন এই সচেতন তারা জানে আজকে তাদের আমাদের ট্রানজিট থেকে শুরু করে সমুদ্র বন্দর সুন্দরবন এমনকি আপনারা দেখেছেন সমুদ্র উপকূলে বিস্টার রাডার যে রাডার আমাদের নিরাপ আমাদের জাতীয় জীবনের আঞ্চলিকভাবে এটা আমাদের নিরাপত্তা নিরাপত্তা আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছি কারণ এটা কিসের ও কিসের সংকেত আজকে চলছে কাজে আমরা একটা জনগণের কল্যাণের পার্টি হিসেবে যেখানে আমাদের দেশের একটি বেগম খালেদা জিয়া যিনি সারা জীবন আপোষীন হবে গণতন্ত্র যদি লড়াই করছেন এবং আজও যিনি কার কারাগারে মিথ্যা মামলায় তিনি কারাগারে অন্তরীণ আছেন কারণ তিনি কখনো জনগণের সাথে তিনি কখনো অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি এদিকে দুর্নীতিতে কোটি কোটি টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে বর্তমান সরকার পাচার কর তার তার পেটো আবাহিনী পাচার করছে সেখানে কিছু না কিন্তু মাত্র দুই কোটি টাকা সেই দুই কোটি টাকা যেটা ব্যাংকে এখন সাত কোটি হয়ে আছে যে টাকা কোথাও সরে নাই তার জন্য আজকে মিথ্যা মামলায় বেগম জিয়া গেছে কারাগারে রেখেছে কারণ বেগম জিয়াকে তারা ভয় পাচ্ছে কারণ বেগম জিয়া যদি বাইরে থাকে তাহলে তাদের ওই আসন আর থাকবে না তাই আমরা আবারও বলতে চাচ্ছি এই সরকারকে বলতে চাচ্ছি যে আপনারা আর এরকম করেন না মায়ের কোল থেকে শিশু বাচ্চা থেকে ছিনিয়ে নেন না ঘুম খুন অত্যাচার নারী নারী জীবনে কোনো নিরাপত্তা নাই যেখানে কোথাও কোনো নিরাপত্তা নাই আজকে কোনো মা বলতে পারে না তার সন্তান আজকে একটা ইয়ে দেখলাম মা বলেছে দিয়েছিলাম আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ার জন্য ফিল পাইলাম আমি লাশ এই যে এই যে ঘটনা রাস্তায় বেরোলে লাশ এই ফিরবে কি না আমার সন্তান সেটারও কিন্তু কোনো কোনো ইয়ে ডিস্টান্স মানে কোনো ইয়ে নাই যে আমার সন্তান ঘরে ফিরবে কি তাই আমরা মিটিং করতে পারিনি ঠিক আছে আমরা আমরা গণতান্ত্রিক দল আমরা সুন্দরভাবে আমরা চেষ্টা করছি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সই বর্তমান সই রাজ্যেরই ফ্যাসিস সরকারকে পতন ঘটাবার জন্য আজ এখনও সময় আছে আমি বলবো এই দিন সব সময় হয় না দিন যায় দিন বদল হয় সে দিন বদলের সময় কিন্তু আসছে জনগণ কিন্তু ফুঁসে উঠছে তারা চেষ্টা করছে আন মারপিট প্রশাসনের সাহায্যে তাদের দাঙ্গা বা দাঙ্গা পুলিশ দিয়ে জনগণকে দাবিয়ে রাখার জন্য কিন্তু জনগণ বেশি দিন দাবি থাক দাবা থাকবে না কাজে আমরা বলতে চাই আমাদের জনগণের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা আন্দোলন করে যাব এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে আবারও বারবার এই সরকারকে আমরা অনুরোধ করব 
আপনারা জনগণের দিকে তাকান জনগণের কল্যাণের দিকে তাকান জনগণের যে আহাজারি যে দুর্দশায় আছেন সেদিকে ফিরে তাকান এবং আপনারা যদি ক্ষমতায় থাকতে চান তাহলে আপনি সত্যিকার ভাবে সুস্থ গণতান্ত্রিক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে যদি কাজ করেন তাহলে আপনারা থাকতে পারবেন নতুবা ওই মধ্যরাতে নির্বাচন কিংবা জোর করে মেরে পিটে মানুষকে খুন করে গুম করে বেশি দিন ক্ষমতায় থাকা চলবে না এবং ক্ষমতায় থাকতে পারবে না তো আমি আপনাদের সবাইকে আজকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা আমাদের ডাকে এসেছেন এবং এখানে এখানে এসেছেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এবং আপনাদের মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে বলবো আমি গণমাধ্যম এবং মিডিয়াকে আমরা ধন্যবাদ জানাই একটা মাত্র কারণে আমরা কিন্তু অনেক কিছু অনেক সত্যতা যেটা গণমাধ্যম তুলে ধরে